சர்வபூதானி கௌந்தேய பிரகிருதி ஞாந்தி மாமிகாம் கல்பக் செய்யே புனஸ்தானி கல்பாதபுஸ்ரஜாம்யகம் மொழிபெயர்ப்பு பிறரை தெய்வத்திரு பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு மொழிபெயர்ப்பு குந்தியின் மகனே கல்பத்தின் முடிவில் ஒவ்வொரு ஜட தோற்றமும் என்னுடைய இயற்கையை நுழைகின்றன அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் சக்தியால் மீண்டும் நான் படைக்கின்றேன் பொருளுரை இந்த ஜட தோற்றங்களின் படைப்பு காப்பு அழிப்பு இவை பரமபுருஷ பகவானின் இச்சையின் பரிபூர்ணத்தை சார்ந்திருக்கின்றன கல்பத்தின் முடிவில் என்றால் பிரம்மாவின் மரண காலத்தில் என்பது பொருள் பிரம்மா தனது நூறு வருடங்கள் வாழ்கின்றார் அவரது ஒரு பகல் நமது பூ உலக கணக்கின்படி நாற்பத்தி மூன்று இன்று பத்தின் மடங்கு எட்டு வருடங்கள் ஆகும் அவரது ஒரே இரவு மதுபோன்ற நீண்ட காலமாகும் இத்தகைய பகல் இரவுகள் கொண்ட முப்பது தினங்களுடையது அவருடைய ஒரு மாதம் அது போன்று பனிரெண்டு மாதங்கள் கொண்டது அவருடைய ஒரு வருடம் இத்தகைய நூறு வருடங்களுக்கு பின்பு பிரம்மா இறக்கும் போது அழிவு அல்லது பிரளயம் உண்டாகின்றது அதனால் பரமபுருஷரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சக்தி மீண்டும் அவரில் உள்வாங்கப்படுகிறது என்பது பொருள் மீண்டு பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிக்கும் தேவை உண்டாகக்கூடிய நேரத்தில் அவருடைய இச்சையால் உலகம் மீண்டும் உண்டாக்கப்படுகின்றது நான் ஒருவனே பரவாக கடவேன் என்பது வேத வாக்கு அவர் தம்மை இந்த ஜடசக்தியினால் விரித்துக் கொள்கின்றார் மீண்டும் இந்த முழு பிரபஞ்ச தோற்றமும் மறுபடியும் அவரால் உண்டாக்கப்படுகின்றது ஓம ஞான திமிராண்டஸ் ஞானஞ்சன சொலாகயா சக்சுரன் முழுஜம் ஏன தஸ்மே ஸ்ரீ குருவே நமக ஏகோவை நாராயண ஆசின் ந பிரம்மோ ந சங்கரோ நக்ஷத்திரானாம் நஹி ஏகோவை நாராயண ஆசின் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு முன்பு பகவான் நாராயணன் மட்டுமே இருந்தார் அதுபோல இந்த பிரளயத்துடைய அழிவிற்கு பின்பும் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துடைய அழிவிற்கு பின்பும் மீண்டும் பகவான் மட்டும்தான் இருப்பார் என்பது வேதத்தின் வாக்கு மற்றொன்று வேதத்தின் மற்றொரு ஒரு சுருதி பின்வருமாறு கூறுகின்றது அந்த இறுதியான முழு உண்மை இந்த பௌதிகமான ஜட பிரபஞ்சங்களை உருவாக்குவது மட்டுமல்ல இறுதியில் காலத்தின் கட்டாயத்தில் அந்த ஜட பிரபஞ்சங்களை மீண்டும் அழித்து விடுகிறது என்றும் மற்றொரு வேதத்துடைய சுருதி கூறுகின்றது அதன் காரணமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் காணக்கூடிய எல்லா விதமான படைக்கப்பட்ட வஸ்துக்களும் பொருட்களும் சூழ்நிலைகளும் கலாச்சாரங்களும் கூட மொத்த இந்த பௌதிக உலகமும் கூட ஒரு காலத்தின் கட்டாயத்தில் ஒரு காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கண்டிப்பாக பகவானுடைய இச்சையால் கண்டிப்பாக அளிக்கப்படும் ஆனால் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சமே ஒரு தற்காலிகமானது நிரந்தரமான ஒரு இடம் இது கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனால் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு விதமான பொருட்களும் விதவிதமான இந்த விதவிதமான பொருட்கள் சூழ்நிலைகள் கலாச்சாரங்கள் அனைத்தும் விதவிதமான காலகட்டங்களில் அளிக்கப்படலாமே தவிர இந்த உலகத்துடைய படைப்பு கடவுளான பிரம்மாவிலிருந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒரு நாளிலேயே பிறந்து ஒரே நாளிலேயே மடியக்கூடிய சாதாரணமான பூச்சி வரை தமிழில் ஈசல் பூச்சிங்கிறோம் அதுவரை அனைத்துமே அழிக்கப்படக்கூடியவை சர்வபூதானி கவுந்தேயா நித்தியமான ஜீவன்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எழுந்திருக்கக்கூடிய தாரணம் செய்திருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய எல்லா விதமான பூதங்களுமே இந்த பூத சரீரங்களுமே அழியக்கூடியது இந்த உலகத்தில் பல விதமான பூத சரீரங்களை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு நாள் மட்டும் வாழக்கூடிய சாதாரணமான பூச்சிகள் அந்த காரியில் புறப்படுத்து வளர்ந்து அதே நாளிலே திருமணம் செய்து குழந்தைகள் பெற்று வயோதிகர்களாக மாறி அன்று மாலையிலேயே இறந்தது அல்லது ஒரு மாதம் வாழக்கூடிய பூச்சிகள் அல்லது ஒரு வருடம் வாழக்கூடிய பறவைகள் அல்லது பத்து வருடம் வாழக்கூடிய விரக்ஷங்கள் மீன்கள் மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் விலங்குகள் பறவைகள் அனைத்துமே ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான குறுகிய காலகட்டத்தில் படைக்கப்பட்டு அந்த குறுகிய காலகட்டத்திலேயே மீண்டும் வந்து அழிக்கப்படுகிறது பகவானுடைய சக்தியால் இதுதான் பௌதிக பிரபஞ்சம் எந்த ஒரு இடமுமே நிலையாக நித்தியமாக இருக்க போகிறது கிடையாது இப்போ நாம் ஏந்தி இருக்கக்கூடிய இந்த உடலே தற்காலிகமாக முறையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அது போல் நம்மளுடைய உடல் தற்காலிகமானா தற்காலிகமானது இல்லையா நாம் இப்போ உயிர் ஜீவன் நம்ம இந்த உடலில் இருக்கிறோம் இந்த உடல் தற்காலிகமானதா தற்காலிகமானது இல்லையா தற்காலிகமானது பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு இளமையாக இருக்கிறோம் இருபது வருடங்கள் இருபது வயதில் இளமையாக இருக்கிறோம் நாற்பது வயதில் நாற்பது வயது நான் ரொம்ப நாள் கிடையாது இருபது வருட வித்தியாசம் வந்து ஏழாயிரம் நாட்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாறு ஏழாயிரம் ஏழாயிரம் நாளில் வயது என மாறிடும் இப்போ நம்மளுடைய உடல் தற்காலிகமானது நம் மாயை எந்த அளவுக்கு செயல்படுது நான் வாழக்கூடிய இந்த உடலே தற்காலிகமானது இந்த தற்காலிகமான உடலை வைத்து 
நம்ம பலவிதமான சூழ்நிலைகளை பலவிதமான விஷயங்களை இந்த உலகத்தில் உருவாக்குறோம் வீடு மனைவி மக்கள் குழந்தைகள் என்னுடைய இனம் என்னுடைய மொழி என்னுடைய சமுதாயம் என்னுடைய நாடு என்னுடைய உடலை தற்காலிகமானதாக இருக்கும் பொழுது இந்த தற்காலிகமான உடலை அடிப்படையாக வைத்து உருவாக்கப்படக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் கண்டிப்பாக தற்காலிகமானவை எதுவுமே நிரந்தரமானது கிடையாது வரலாற்றில் படிக்கிறதுக்கு பெரியதாக தெரியுது மொகலாய ஜாம்ராஜ்யம் அந்த காலத்தில் வட இந்தியாவில் குப்த பேரரசு ஹர்ச பேரரசு தமிழகத்தில் சோழ பேரரசு பாண்டிய பேரரசு சேர பேரரசு எல்லாம் புஸ்தகத்தில் தான் இருக்குதே தவிர மதுரையில் போய் வா போய் பார்த்தோம்னா எந்த பாண்டிய மன்னன் வாழ்ந்த அரண்மனையும் எங்கே கிடையாது அப்படி ஒருத்தர் வாழ்ந்தார் அப்படின்னு நேரடியாக பார்த்தா கண்டுபிடிக்க கூட முடியாது ஆக்ராவில் போய் பார்க்கலாம் அவ்வளோ பெரிய மொகலாய பேரரசர்கள் வாழ்ந்த அரண்மனை அக்பருடைய அரண்மனை இன்றைக்கி நல்லா பன்றிகள் கழுதைகள் நாய்கள்லாம் வாழதுக்கு நல்ல இடம் மிக சந்தோஷமான முறையில் அங்கே பன்றிகளும் நாய்களும் கழுதைகளும் வாழுது அவருடைய வெள்ளூர் கோட்டையை பார்க்கலாம் வெள்ளூரில் உள்ள தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாம் இரவில் அங்கே இருக்குது அவ்வளோதான் தற்காலிகமானது ஒரு நேரத்தில் யோசித்து பாருங்கள் அந்த கோட்டை உள்ளுக்கு எவ்வளோ பெரிய மனிதர்கள் இருந்திருப்பாங்க எவ்வளோ செல்வம் இருந்திருக்கும் எவ்வளோ சக்தி மிக்க அரசர்கள் இருந்திருப்பாங்க எவ்வளோ அழகான இளம் பெண்கள் இருந்திருப்பாங்க எவ்வளோ செல்வம் இருந்திருக்கும் எவ்வளோ நவ தானியங்கள் இருந்திருக்கும் அங்கேருந்து எவ்வளோ எந்த அளவிற்கு எதேச்சிகாரமான முறையில் அதிகாரம் செலுத்தப்பட்டு பல மக்கள் ஆளப்பட்டிருப்பாங்க இன்றைக்கி அதனால தான் சாஸ்திரங்கள் ஸ்ரீல புரோபாதர் ஆன்மீகம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விளக்க உரை எழுதுகிறார் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் மீன்ஸ் த ஏபிலிட்டி டு டிஸ்டிங்கிஸ் பிட்வீன் மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் பர்மனண்ட் அண்ட் டெம்பரரி ஆன்மீக வாழ்க்கை என்றாலே என்ன அர்த்தம்னா ஆன்மீக கண்ணோட்டம் என்றாலே என்ன அர்த்தம்னா ஆன்மீகவாதி என்றாலே என்ன அர்த்தம்னா அவன் ஜடத்திற்கும் சேதனத்திற்கும் இடையில் வந்து வித்தியாசம் காண தெரிந்தவன் தற்காலிகமான வசிற்கும் நிரந்தரமான வசிற்கும் இடையில் வித்தியாசத்தை காண திறந்தவன் தற்காலிகமான இன்பத்திற்கும் சிற்று இன்பத்திற்கும் நிரந்தரமான பேர் இன்பத்திற்கும் இடையில் வித்தியாசத்தை காண தெரிந்தவன் அதை கண்டுபிடிப்பது பேர் தான் பகுத்தறிவு அது பேர் தான் பகுத்து அறிவு நீ உன்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி உன்னுடைய வாழ்க்கையில் எது தற்காலிகமான விஷயம் எது நிரந்தரமான விஷயங்கிறது வந்து பகுத்தறிவின் மூலமாக நீ கண்டுபிடித்து ஜிக்ஜாசு ஸ்ரேய உத்தமம் ஜிக்ஜாசுங்கிறது அதுதான் உன்னுடைய சிந்தனை சக்தி மூலமாக அதை கண்டுபிடிக்க தெரிந்து இந்த பௌதிகமான வஸ்துக்கள் மேலே தற்காலிகமான வஸ்துக்கள் மேலே மட்டும் நாட்டம் இல்லாமல் நிரந்தரமான அந்த உயர்ந்த ஆன்மீக வஸ்துவின் மூலமாக நித்தியம் இந்த காலத்தின் கட்டாயத்தாலோ பிரளயத்தாலோ இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த விதமான சூழ்நிலைகளாலோ கர்மத்தாலோ பாதிக்கப்படாத அந்த நிரந்தரமான உண்மையான முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் மீது நாட்டம் கொள்வது பேர் தான் ஆன்மீக வாழ்க்கை இப்போ ஆன்மாவும் நித்தியமானவன் அந்த நிரந்தரமான நித்தியமான இறுதியான உண்மை முழு முதற் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் எல்லா விதமான வகையிலும் நித்தியமானவர் நிலையானவர் அப்போ இந்த நித்தியமான ஜீவாத்மா அந்த நித்தியமான முழு முதற் கடவுள் கூட அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி அதான் சம்பந்த ஞானம் ஜீவேறு சுரூபகோ கிருஷ்ணேர நித்தியதாச நான் நித்தியமான கிருஷ்ணனுடைய நித்தியமான சேவகன் என்ற விஷயத்தை புரிந்து கொள்வது தான் சம்பந்த ஞானம் வேதங்கள் இறுதியில் மூன்று விதமான விஷயத்தை தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபுரம் சொல்லார் சம்பந்தம் அபிதேயம் பிரயோஜனம் இப்போ சம்பந்தம்னா நமக்கும் அந்த நித்தியமான இறைவனுக்கும் இடையில் உள்ள சம்பந்தத்தை புரிந்து கொள்வது நான் நித்தியமான அந்த இறைவனுடைய என்ன சேவகன் நிரந்தரமான சேவகன் கோஆபரேட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் வேலை பார்க்குறேன் பிரபு கோஆபரேட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை வருஷம் வேலை பார்க்க போகிறீங்க கோஆபரேட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை வருஷம் சேவகன் நீங்கள் முப்பது வருஷம் வேலை பார்த்தோம் அப்புறம் ரிட்டையர் ஆகி வீட்டில் வந்து உட்காந்துச்சு அப்புறம் மாஸ்டர் ஆகிட்டார் அவர் அவர் அவருக்கு அவர் கோஆபரேட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சர்வன் கிடையாது அவர் நான் பேங்கில் மேனேஜர் பிரபு பேங்கில் வேலை பார்க்குறேன் பிரபு அப்படின்னா இந்தியன் பேங்குடைய சேவகன்னு அர்த்தம்னா அது இந்தியன் கவர்மெண்டில் வேலை பார்க்குறேன் பிரபு ரயில்வேயில் வேலை பார்க்குறேன் பிரபு அந்த இன்கம் டேக்ஸில் வேலை பார்க்குறேன் ஓகே இந்தியன் ரயில்வேயோட சேவகன் நீ எத்தனை வருடங்கள் ஐம்பது வயது ஆனவனே உன்னுடைய சேவை போதும்ப்பா தாக்கு பிடிக்க முடியல வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி அனுப்பிடுவோம் அவர் வீட்டில் வந்து உட்காந்துட வேண்டியதா சேவை முடிஞ்சு அவ்வளோ மனிதன் மனித வாழ்க்கையில் தற்காலிகமான பல வசதிகளுக்கு அவர் சேவை பண்ணுறார் என்னுடைய அம்மா அப்பாவுக்கு சேவை பண்ணுறேன் பிரபு ரொம்ப நல்ல பையன் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இஸ்கான்க்குலாம் வர முடியாது பிரபு கிருஷ்ணனுக்குலாம் சேவை பண்ண முடியாது பிரபு எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்குலாம் சேவை பண்ண பிறகு தான் வரணும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அம்மா அப்பா கூட எவ்வளோ காலம் வாழ போகிற நீ இளைஞனாக மாறி திருமணம் செய்து முப்பது வயது நாற்பது வயது ஆகிட்டும் போது அம்மா அப்பா வந்து உனக்கு டாட்டா காமிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பாடைய சேவை நீ கிடையாது மீண்டும் இன்னொரு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கணும் வ
அம்மா அப்பாவுக்கு சேவை பண்ணார் ஏன்னா மனிதனுக்கு யாருக்காக ஒருத்தருக்கு சேவை செய்து ஆகணும் ஏன்னா சம்பந்தம் ஞானம் இருக்குது அந்த சம்பந்தத்தை நீ மறக்க முடியலனா கூட ஏதாவது ஒரு சம்பந்தத்தை உண்டு பண்ணி ஆகணும் தனியாக யாருமே இருக்க முடியாது தனியாக யாருமே வந்து என்ன பண்ண முடியாது நிரந்தரமாக இன்பத்தை வந்து அனுபவிக்க முடியாது இவர் தாய் தந்தையருக்கு சேவை செய்தார் தாய் தந்தையருடைய சேவை வந்து காலத்தின் கட்டாயத்தால் வந்து நிறுத்தப்படுகிறது கொஞ்சம் தாய் தந்தையருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் குறைவு கண்டிப்பாக நான் வந்து பெண்ணுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஆண்கள் என்றைக்குமே நிரந்தரமாக சமுதாயத்தில் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அதுபோல் ஆணுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய பெண்களும் நிரந்தரமாக சமுதாயத்தில் இருக்க தான் செய்கிறாங்க உடனே இவர் வாழ்க்கையில் இடையில் இன்னொருத்தர் தேர்ந்தெடுத்துருந்தார் வாழ்க்கை முழுவதும் நான் அவனுக்கு சேவை செய்கிறேன்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுக்கிறார் அப்புறம் கொஞ்சம் காலம் தன்னுடைய மனைவிக்கு சேவை செய்கிறார் உண்மையில் மனைவிக்கு அவர் சேவை செய்யலை மனைவியுடைய இளமைக்கு சேவை செய்கிறார் மனைவியுடைய இளமை குறைய குறைய இவருடைய சேவை மனப்பான்மை குறைந்து கொண்டே வருகிறது இவருடைய காதல் கரைந்து கொண்டே வருகிறது மெழுவர்த்தி மாதிரி ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபுரம் உண்மையான காதலை பற்றி சொல்கிறார் ஆனந்தம் புதிர்வர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிரதாஸ்வதனம் அப்படிங்கிறார் வளர்பறை நிலவு போல இங்கே உள்ள வளர்பறை நிறைவாது வளர்பறையோட நினைப்பார் ஆன்மீக வளர்பறை நிலவு எப்படி இருக்கணும் வளர்ந்து கொண்டே போகணும் அப்படிங்கிறார் அதான் ஆன்மீக காதல் அப்படிங்கிறார் ஆனால் இங்கே உள்ள பௌதீக காதல் அதான் அந்த காலத்தையாவது குறைஞ்சபட்சம் வந்து யாகம் செய்து நெருப்பு வளர்த்து பெரியவர்களும் திருமணம் செய்வாங்க இன்னைக்கு மெழுவத்தி ஏறி தான் திருமணமே அப்படி என்ன இருந்தோம்னா மெழுவத்தி எப்படி கரைதோ அது போல் கொஞ்சம் காலம் என் காதலுக்கு வந்து என்ன பண்ணிடும் கரைஞ்சி போயிருமா பத்து வருஷத்துக்கு கரைஞ்சி போயிடும் காதல் கரைஞ்சி போய் கடைசியில் விளக்கே அணைஞ்சி போயிடும் சம்பந்தம் இவருடைய சம்பந்தம் அங்கே வந்து தடைபட்டு போயிடுது அவ்வளோதான் சம்பந்தம் முடிஞ்சுது அதுக்கு முன்னே குழந்தைகள் மீண்டும் வந்துடுது அப்போ கொஞ்சம் காலத்தில் மனது சொல்லுது இந்த இளம் மண்ணுக்கு சேவை செய்ததில் என்ன நன்மை ஒரு இன்பமும் இன்றைக்கி கிடைக்கலையே இதயத்தில் துன்பம் தானே கிடைக்கிது நீ முடிவு பண்ணுறியோ பண்ணலையோ அதுக்கு முன்ன அந்த அம்மாவும் முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இளைஞனுக்கு சேவை செய்யதில் என்ன கல்யாணம் கட்டி துவச்சி அந்த ஆள் என்ன இன்பம் கிடைக்குது ஒரு இன்பமும் இல்லை ஒரு சந்தோஷமும் இல்லை குழந்தைகள் வந்துடுது வீட்டில் உன்னை இரண்டு பேரும் தங்களுடைய தலைவராக இந்த குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க குழந்தைகளும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு வந்து அன்பு மொழி பேசுது பண்பு மொழி பேசுது சிரிக்குது அப்பா அம்மா இருந்து எதுவும் வாங்கி சாப்பிடுது தன்னுடைய பிஞ்சு கரங்களால் அப்புறம் வந்து சலங்கை ஒளி ஒழிக்க வீட்டில் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குறாங்க அந்த சலங்கை இப்போ சில் சில் சில்னு குழந்தைகள் வீட்டில் நடனமாடும் அதை கேட்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது அப்பா தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி தாத்தம்மா பாசம் மாதம் பேசும்போது நமக்கு வந்து சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுது குயில் கூற மாதிரி நமக்கு இருக்கும் நம்மளுடைய குழந்தை நம்மளை மாமா சித்தப்பா தாத்தா அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து குயில் கூற மாதிரி இனிமையாக வந்திருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த குழந்தையை தடவுறது அந்த குழந்தைக்கு மிட்டாய் கொடுக்கறது அந்த குழந்தையை தூக்குறது தலை மேலே தூக்கி வைக்கிறது அந்த குழந்தை நம்ம தலை மேலே யூரின் பாஸ் பண்ணும் அதையும் அன்போடு அபிஷேகம் வாங்குறது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு வைஷ்ணவ பாத அபிஷேகானாம் வைஷ்ணவனுடைய பாதத்தில் உள்ள தண்ணீரால் நம்மளுடைய தலையை தடவணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி கூட சொல்லலை வைஷ்ணவனுடைய பாதத்தில் உள்ள தூசியால் நம்மளுடைய தலைக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இவர் மாயில் அப்போனா வந்து அந்த குழந்தையுடைய மூத்திரத்தால் தலையை வந்து அபிஷேகம் பண்ணிக்கிட்டார் மாயில் இருக்கும்போது அது நமக்கு ஒரு உண்மையில் இன்பகரமாக வந்து தோன்றும் குழந்தையை எடுத்து வந்து அவனை வந்து பள்ளி கூடத்திற்கு செல்கிறார் ஸ்கூலுக்கு போகிறார் இந்த காலத்தில் எல்கேஜி யூகேஜி போகிறார் அவர் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு போகிற வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் அவர் நம்ம மேலே அன்பு செலுத்துவார் அதுபோல் அங்கே அவருக்கு பயங்கரமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருந்தார் இந்த காலத்தில் லேடி ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடைச்சிருந்தாங்க அப்போவுமே அப்போவுமே அவருக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருந்தாங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தாத்தாவாவது டாடி ஆகுது ஹரே கிருஷ்ணா உனக்கு அவர் ஒன்றும் உன் அன்புக்கு வந்து அவர் ஒன்றும் எந்த விதமான பிரதிபலனும் கொடுக்க போகிறதே கிடையாது அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பேரனை பார்க்கும்போது நமக்கே வெறுப்புணர்ச்சி வருது ஆமாம் பேரன் சொல்லி அவனை அன்போடு கூப்பிட்டா கூட தாத்தா நீ போய் கடை தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி அவன் போட்டு போயிட்டே இருப்பான் அப்போ தான் புரியுது இந்த இவனுக்காக போய் நம்ம சேவை செஞ்சோம் இதுக்காக வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தோம் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நப்பாசை எப்படியாவது இவங்களுக்கு சேவை செய்யும் போது நமக்கு ஒரு இன்பம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பக்தர்கள் சொல்கிறாங்க பக்தி செய் ஜோம் பண்ணு உன்னுடைய நிரந்தரமான தலைவன் நிரந்தரமான முதலாளி நிரந்தரமான தாய் தந்தையர் யாருமே கிடையாது கிருஷ்ணர் தான் சொன்னால் கூட இல்லை கொஞ்சம் காலம் பார்க்கலான்னு நினச்சி பார்க்குறாரு ஆனால் வந்து அவருக்கு கிருஷ்ணர் பக்கத்தில் தன்னுடைய முகத்தை திருப்பதுக்கு விருப்பமே இல்லை அதான் இவனுடைய பேர் தான் அனாதைன்னு சொல்லப்படுது சாஸ்திரத்தில் எதனால் இவ
தன்னுடைய குழந்தைகள் தன்னுடைய பேரன்களை நாயகன் நாயகன் நினைத்து அவர்களுக்கு சேவையை செய்து மீண்டும் வந்து செத்து சென்னாபுடமாக மாறுதார் அதான் இவருடைய பேர் அனாதா தமிழ் அனாதைங்கிறோம் அதுக்கு பேர் இன்னொரு வார்த்தை சனாதனான் இருக்குது சனாதனா அப்படிங்கிற வார்த்தையை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் சனாதனங்கிறது ஒன்று நித்தியமான ஒன்று ச அப்படின்னா அவன் அப்படின்னு சமஸ்கிருதத்தில் அர்த்தம் ச அவன் அப்படின்னா அந்த நிரந்தரமான உண்மையான புருஷனான கிருஷ்ணர் அந்த கிருஷ்ணரை தன்னுடைய நாயகன் எந்த ஒரு ஜீவாத்மா மனித வாழ்க்கையில் புரிந்து கொள்கின்றானோ அவன் சனாதனன் அவன் தான் வைஷ்ணவன் கிருஷ்ண பக்தன் அதனால் கிருஷ்ண பக்தன் மட்டும்தான் சமுதாயத்தில் என்ன கிடையாது அனாதை கிடையாது மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து அனாதைகள் தான் வெளிப்படையாக அவர்கள் சொல்லலாம் என்னை காப்பாற்றுறதுக்கு என்னுடைய குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க என்னுடைய சமுதாயம் இருக்கும் நான் கையை அப்படி சுண்டு வரல வைத்தும்னே தமிழ்நாடு புண்ணால் நிற்கும் பிறகு மெரினா பிச்சர் போய் நிரந்தரமாக வருங்கத என் கை சுண்டு வரல் நகத்தும்னே தமிழ்நாடு அப்படி நிற்கும் காலன் வந்து உன்னை கொண்டு போயிட்டானே மரணப்படுகையில் நிரந்தரமான முறையில் மெரினா பிச்சரில் வரங்கிறியே ஜீப் ஜாகோ எந்திரி மக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய நீரே நிரந்தரமாக வரங்கிட்டு இருக்கிறேரே தினசரி சூரியன் அங்கே தான் வருகிறான் கிழக்க மெரினா பீச்சில் தான் எந்திரிக்க மாட்டேங்கிறேன் மொத்த தமிழக மக்களையே எழுப்பக்கூடிய சூரியன் உன்னை எழுப்ப தவறிவிட்டாரே என்ன காரணம் காரணம் வந்து நிரந்தரமான தலைவன் நிரந்தரமான கட்டுப்படுத்தக்கூடியவன் நிரந்தரமான நாயகன் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்டவன் வந்து பகவான் விஷ்ணு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மட்டும்தான் இப்போ இந்த மனித வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த விஷயம் அனைத்துமே இந்த பிரபஞ்ச தோத்தங்கள் அனைத்துமே தற்காலிகமானவைங்கிற விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு நமக்கும் அந்த கிருஷ்ணருக்கும் இடையில் உள்ள சம்பந்தத்தை வந்து உண்டு பண்ணுவது தான் வந்து வாழ்க்கையுடைய உண்மையான குறிக்கோள் அந்த விஷயத்தை செய்பவன் தான் வந்து மனித வாழ்க்கையினா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து புரிந்து கொண்டார் மற்ற எல்லாருமே மிகப்பெரிய அளவிற்கு பௌதிகமான முறையில் கற்றறிந்தாலும் கூட மனித வாழ்க்கையுடைய இந்த விஷயத்தை வந்து உண்மையான குறிக்கோளை வந்து நழுவ விட்டுறதாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்போ இந்த ஸ்லோகத்திலையும் அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களையும் சொல்லப்படுது மிகப்பெரிய விஷயங்கள் சொல்லப்படுது இந்த உன்னுடைய மனித உடல் மட்டும் அழிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல இந்த மொத்த பிரபஞ்சமே இந்த உலகத்தில் வந்து எப்படி அழிக்கப்படுது அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து இங்கே கிருஷ்ணர் வந்து பேசுகிறார் கிருஷ்ணர் சொல்லார் அப்போ காலத்தின்படி ஒன்றிய உடல் வந்து நூறு வருடங்கள் அழிக்கப்படலாம் ஒன்றிய நாடு வந்து ஆயிரம் வருடங்கள் அழிக்கப்படலாம் அல்லது பத்தாயிரம் வருடங்கள் அழிக்கப்படலாம் ஒன்றிய கண்டம் வந்து ஒரு லட்சம் வருடத்தில் அழிக்கப்படலாம் அதுபோல் பிரம்மாவிற்கு நூறு வருட காலம் வரக்கூடிய நேரத்தில் இந்த பிரம்மாவே அழிக்கப்படுவார் பிரம்மா தான் இந்த உலகத்துடைய முதல் மனிதன் படைப்பு கடவுள் முதல் தெய்வம் அவரே அழிக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மொத்த பிரளயமே அழிக்கப்படும்னு சொல்லப்பட்டது அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் இன்னும் விவரமான முறையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு முதல்ல வந்து மகத்தத்துவங்கிற சக்தியிலிருந்து இந்த உலகம் வந்து உருவாக்கப்படுது இந்த மகத்தத்துவங்கிற சக்தி அதைத்தான் இன்னைக்கு வந்து பிக் பேங் தியரி அப்படிங்கிறாங்க இறுதியில் வந்து ஒரு சக்தி இருந்தது அந்த சக்தியில் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா விதமான சக்திகளுமே அடக்கமாக இருந்தது அந்த சக்தி வந்து வடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்ச தோத்தங்கள்லாம் வந்து வெளிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஓரளவிற்கு உண்மை ஆனால் அந்த சக்தியுடைய பேர் சாஸ்திரத்தின்படி மகத்தத்துவம் அந்த மகத்தத்துவங்கிற சக்தி வியாபகமாகக்கூடிய நேரத்தில் அது விரிவாகக்கூடிய நேரத்தில் அந்த மகத்தத்துவத்திலிருந்து மூன்று விதமான குணங்கள் முதல் வெளிப்படுது மூன்று விதமான அகங்காரங்கள் வெளியப்படுது சத்வோ குணத்தில் உள்ள அகங்காரம் தமோ குணத்தில் உள்ள அகங்காரம் மீண்டும் ரஜோ குணத்தில் உள்ள அகங்காரம் இந்த சத்வோ குணத்தில் உள்ள அகங்காரம் மீண்டும் வெளிப்படக்கூடிய நேரத்தில் நம்முடைய மனது உற்பத்தியாகுது மீண்டும் ஐந்து விதமான தத்துவங்கள் உற்பத்தியாகுது நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று பஞ்சபூதங்கள் அடுத்து ரஜோகுண அகங்காரம் வெளிப்படக்கூடிய நேரத்தில் மீண்டும் பலவிதமான பொருட்கள் தமோகுண அகங்காரம் உருவாகக்கூடிய நேரத்தில் மீண்டும் பலவிதமான பொருட்கள் இப்படி அஷ்ட இந்த எட்டு விதமான அடிப்படை தத்துவங்கள் உருவாகுது நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகிய பஞ்சபூதங்கள் மனம் புத்தி அகங்காரம் ஆகிய மூன்று சூக்மமான தத்துவங்கள் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பஞ்சபூதங்கள்லையே முதல் பஞ்சபூதம் என்னது நீர் ரெண்டாவது நிலம் மூன்றாவது நெருப்பு அடுத்து காற்று அடுத்து ஆகாயம் இதில் அழியக்கூடிய நேரத்தில் மீண்டும் எல்லாமே பின் வாங்குது முதல்ல நீர் வந்து நிலத்து கூட சேர்ந்துடுது நீரும் நிலமும் சேர்ந்து ஒரே கூழாக மாறிடுது நீர் நிலமும் சேரும்போது என்ன ஆகும் ஒரே சகதியாக மாறிடும் அது நீர்னு சொல்ல முடியாது நிலன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னா நிலத்துக்கு வந்து நீரை வந்து தன் உள்ளுக்கு உரியக்கூடிய சக்தி இருக்குது தன் உள்ளுக்கு வாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது அடுத்து இந்த நீர் நிலம் சேர்ந்த இந்த கலவையை மீண்டும் எது உள்ளுக்கு வாங்குது நெருப்பு உள்ளுக்கு வாங்குது நெருப்பால் என்ன பண்ண முடியும் செங்கல் சுழையில் பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு வந்து எப்படி வாங்குது மொத்தத்திலையும் வந்து நிலத்தை நீரையும் சேர்ந்த கலவையை உள்ளுக்கு வாங்கிடும் நெருப்பு வந்து இந்த ரெண்டையும் உள்ளுக்கு வாங்குது நெருப்பை மீண்டும் வந்து காற்று
இப்போ பகவான் எதற்காக இந்த உலகத்தை வந்து இப்படி நான் படைத்து அழிக்கிறேங்கிற விஷயத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா ஆன்மீகவாதி இந்த உலகத்தில் நம்ம நடமாடக்கூடிய நேரத்தில் இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு இந்த மொத்த பிரளயமே அழிக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் இந்த பிரளயத்தில் வாழக்கூடிய நான் யார் என்னுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவளை நல்லா புரிந்து கொண்டால் தான் நம்மளால் வந்து பக்தி செய்ய முடியும் ஸ்ரீ சனாதன கோசாமி முதல் முறையாக அவர் வந்து தசமேத காதாங்கிற இடத்துல தசமேத காட் அப்படின்னா கங்கை நதிக்கரையில் உள்ள ஒரு குளிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு படித்துறை அது வாரணாசியில் இருக்குது அங்கே முத முதல் ஸ்ரீ சைதன்ய முகாபுரு வந்து சந்திக்கிறார் இப்போ ஸ்ரீ சைதன்ய முகாபுரு அவர் சரணாகுதி அடைந்து முதல் முதலாக கேட்ட கேள்வி என்ன கே ஆமி நான் யார் இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சம் இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்னுடைய நிலைமை நான் யார் உண்மை கே ஆமி நீ யார் பல விஷயங்கள் நம்ம பேசுகிறோம் முதல்ல நான் யார் இந்த உலக பிரபஞ்சத்தில் என்னுடைய நிலை என்ன கே மோனே ஆயார் அப்படிங்கிறார் இந்த உலகத்தில் நான் இந்த மனித வாழ்க்கையிலே செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன காரணம் வந்து நம்ம பல விதமான தற்காலிகமான முறைகளை நம்மளை வந்து புரிந்து கொள்கிறோம் நான் இந்த குடும்ப தலைவன் அப்படின்னு புரிந்து கொள்கிறோம் நம்ம ரோட்டில் ஆக்சிடென்ட் மரணம் அடையும் போது என்னுடைய மனைவி எங்கே போனால் என்னுடைய மகள் எங்கே இருக்கிறா என்னுடைய குழந்தைகள் எங்கே இருக்கிறாங்க எனக்கு ஓட்டு போட்ட மக்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க அன்றைக்கி நான் ரோட்டில் அனாதையாக தான் சத்துக்கிடணும் பல நேரங்களில் பார்க்கலாம் நாட்டுடைய முதலமைச்சர்கள் பிரதம மந்திரி அனாதையாக தான் சாகிறாங்க அவ்வளோ பேர் அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுறாங்க அவங்களால அவங்களை காப்பாற்ற முடியாது உண்மையாக உண்மை இல்லையா இப்போ எனக்கு மற்றவங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்னுடைய நிலை என்ன சில நேரம் காலையில் எந்திரிக்கிறேன் என்னால் எந்திரிக்க முடியல வயத்த வலி அது உடல் வலி அதில் எனக்கு வந்து இதய நோய் என்னை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு எனக்காக வந்து இயற்கை காத்திருக்கா கல் சூரியன் வழக்கம் போல் ஒதுக்கி வழக்கம் போல் மறையுது அது நமக்கு வந்து பகவான் வந்து ஒரு கருணை கொடுக்கணும் நம்ம செத்து போயிடணும் செத்து போய் மூணு நாள் ஆகாயத்துலேருந்து பார்க்கணும் நம்ம வீட்டில் என்ன நடக்குன்ட்டு அப்போ தான் உண்மையில் ஞானம் வரும் புத்தி வரும் அது வரைக்கும் எவ்வளோ சொன்னாலும் வரமாட்டுக்குது மக்களுக்கு செத்த பிறகு மூணு நாள் கழித்து பார்க்கணும் அவ்வளோ நான் தமிழகத்துடைய முதலமைச்சராக இருக்கணும் அல்லது ஒரு பெரிய குடும்ப தலைவனாக இருக்கணும் ஒரு மூணு நாள் கழித்து இறந்த பிறகு அப்படி ஆகாயத்துலேருந்து அப்படி பார்க்கணும் வீட்டுக்கு மேலே கூரையிலேருந்து வீட்டுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் மகன் நல்லா பேசிகிட்டு இருப்பான் போய் சேர்ந்தான் பார்ப்பேன் இந்த மாதிரியாக இருக்குது வீட்டுக்கார அமைச்சுருவாங்களா போய் சேர்ந்தது தொலைஞ்சது கருமம் ஒரே கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டது படுக்கையிலே படுத்துக்கிட்ட சாப்பாடு கேட்டது உறக்கம் கேட்டது ஜூஸ் கேட்டது பிரச்சனை முடிஞ்சது மருமகம் வருவான் சுத்தில் நமக்கும் பங்கு உண்டா கிழமை போய் சேர்ந்தானே அடுத்து நான் கட்டி காத்த கட்சியை போய் பார்க்கணும் அவங்க பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நான் நம்பி இருந்த தொண்டர்கள் தலைவர்கள்லாம் ஏ அவன் போய் சேர்ந்தான் பா சீக்கிரம் கட்சி தலைவர் நான் யார் மாறுறது நான் மாறுறதா நீ மாறுறதா இப்படி சண்டை சச்சரவு இப்போ அது வரைக்கும் நான் எனக்கு கற்பனையான முறையில் நினச்சிட்டு இருக்கிறேனோ நான் தமிழர்களுடைய தலைவன் நான் தங்க தலைவன் நீ போய் சேர்ந்த தமிழர்கள் நல்லா வந்து தங்கத்தட்டில் போட்டு சாப்பிட்டுருக்காங்களா அப்பா என்ன தலைவன் நீ எதுக்காக அவங்க நினச்சி நீ ஏன் மாறணும் ஆனால் சனாதன கோசாமி கேட்குறார் நான் யார் முதல்ல இதெல்லாம் தற்காலிகமான ஒரு வசுக்களாக தருது தற்காலிகமான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் தற்காலிகமான முறையில் என்ன தவறாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறார் உண்மையில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்னுடைய நிலை என்ன நான் யார் தான் உண்மையிலே நான் எங்கேருந்து வந்தேன் எதற்காக அங்கே வந்தேன் இந்த வெள்ளூர் ஊருக்கு எதற்காக வந்தேன் முப்பது வருஷம் நான் எனக்கு இந்த வெள்ளூர் ஊர் தெரியாது எதுக்காக இந்த ஊர் வந்து அப்படி இறங்கியிருக்கிறேன் இறங்கி எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் நமக்கு இந்த வெள்ளூர் எங்கேருந்தே தெரியாது நம்ம எங்கேருந்து எனக்கும் நமக்கு தெரியாது அப்போ நான் யார் தான் நான் எங்கேருந்து வந்தேன் எங்கே போகிறேன் எதற்காக இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறேன் இப்படிங்கிற கேள்விகளை எழுப்புவது தான் மனித வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் மாயி அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்குது மனிதன் இந்த நிரந்தரமான நித்தியமான ஆன்மீகமான கேள்விகளை எழுப்பி அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் காண்பதற்கு பதிலாக தற்காலிகமான ஒரு சூழ்நிலையில் தன்னுடைய மனதை செலுத்தி அதிலேயே மாட்டிக்கொண்டு முடிக்கிறான் அதுதான் மாயுடைய சக்தி மாயானால் என்னர்த்தம்னா இல்லாத ஒரு பொருளை வந்து இருப்பதை போல காமிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளது மாயை நம்முடைய இந்த பௌதிகமான நம்முடைய ஸ்திதி தற்காலிகமானது ஆனால் இந்த பௌதிகமான ஸ்திதியை நிரந்தரமானது போல மாற்றி காமிக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது மாய் அது மட்டுமல்ல இது தற்காலிகமானது மட்டுமல்ல துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது அதான் விஷயம் இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது கிடையாது அதான் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் தற்காலிகமான எந்த பொருளுமே நிரந்தரமான இன்பத்தை கொடுக்காது அதான் மாயையை வந்து நமக்கு எதற்கு ஒப்பாக கருதாங்க அப்படின்னா ஒரு மின்னலுக்கு ஒப்பாக வந்து கருதாங்க மின்னல்ல வெளிச்சம் இருக்கு மின்னல்ல ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு ஆனால் மின்னல் வெளிச்சத்தை வச்சு நம்ம புஸ்தகம் படிக்க முடியுமா அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் கொண்டாட முடியுமா அல்லது மின்னல்
நம்ம எக்ஸாம் காரில் போய் நிற்போம் மற்ற பசங்கள்ட்டலாம் படிச்சுட்டிங்களாண்ணா உங்களுக்கு நம்ம போகும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறீங்களா அப்படின்னு வாங்க ஓ நம்ம நல்லா படிக்கிற பையன் போல நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நம்ம போகும் ஆனால் உண்மையில் அது எவ்வளோ நேரம் நினைச்சு நிற்க கூடும் நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீங்க எவ்வளோ தான் அழகாக இருக்க முடியும் எப்போமாறு ஒரு நேரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து மிஸ்டர் வெலூரானவர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் மிஸ்டர் வெலூர் ஆவரா ரெண்டாயிரத்தி தூக்கி அவர் தூக்கி போட்டுருவாங்க அவர் முந்தத்தரத்தஞ்சு நாளைக்கு தான் மிஸ்டர் வெல்லூர் அவர் மிஸ் யூனிவர்ஸ் மிஸ் வேர்ல்டு மிஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னாக்கா இந்த உலகத்தில் இந்த ஏழு கண்டத்தில் உள்ள இந்த பெண் உடலை இயந்திருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் வந்து அங்கே போய்த்தனோட அழகாக காமிக்கிறாங்க காமிக்கும் போது அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இந்த அம்மா அழகாக இருக்கிறாங்க இந்த அம்மா அழகாக இருக்கிறாங்க இந்த வருஷம் அது கேரண்டியாக கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கான் இந்த வருஷம் மட்டுமா அடுத்த வருஷம் நீ பாட்டு இங்கே வந்துடாத ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக வந்து தேர்ந்தெடுக்க மாட்டோம் ஒரு வருஷம் தான் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் தான் நீ வந்து அழகி அதுக்கு அடுத்த வருஷம் உண்மையிலே அடுத்த அழகி தற்காலிகமானது யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் மிஸ் யூனிவர்ஸாக மிஸ் வேர்ல்டாக மாறின அம்மா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து அந்த போட்டி மீண்டு நடக்கு அந்த அம்மா உட்காந்து பார்க்குறாங்க எல்லாவனும் பார்த்து சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த அம்மாவோடைய மனநிலம் யோசிச்சு பாரு போயிடுச்ச பதவி போயிடுச்சு அந்த அம்மா யாரும் கண்டுகிடவே மாட்டாங்க இதுதான் உலக வாழ்க்கை எல்லாமே தற்காலிகமானது அதான் பார்க்கலாம் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் சில நேரம் உலக கப்பையை வந்து வருதாங்க அங்கே போய் ஏர்போர்ட்டில் வந்து அவங்களை வரவேற்பதற்கு ஏராளமான கூட்டம் மலர் மாலைகள் கூட்டம் விளையாட்டில் வெற்றி தோல்வி கண்டிப்பாக சகஜம் அது பேர் தான் விளையாட்டை அடுத்த வருஷம் அவன் தோற்று பண்ணோம்னா ஆ ஐயோ இப்போ அவங்க கிடைக்கிற பணத்தை வச்சு ஏதோ வீடு வாங்குறதுக்கு ரெண்டாயிரம் மீட்டர் ரெண்டாயிரம் சதுர மீட்டருக்கு வந்து ஒரு இடம் வாங்கி வச்சுக்கிறான் அதையும் கொளுத்தி விட்டுறாங்க போவோம் அவனே அடித்து அடித்து பந்தை அடித்து அடித்து தான் சம்பாதிக்கிறான் அந்த வீட்டை தீயை வச்சு கொளுத்தி விட்டாங்க இப்போ அவனுக்கு வீடே கிடையாது தெரிஞ்சு தெரியாமல் தனியாக போயிடக்கூடாது ரோட்டில் போன கோபத்தில் கொண்டு விடுவாங்க அழுகி போன கதறிக்காம வரி உலகத்தில் எப்படி ஆப்பத்து இருக்குவாங்க தற்காலிகமான விஷயம் நிரந்தரமான விஷயம் கிடையாது ஸோ மனிதனாக பிறந்தவன் யோசிக்கணும் இந்த விஷயத்தை அப்போ நான் யார் எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் உலகத்தில் என்னுடைய சூழ்நிலை இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு தற்காலிகமான முறையில் தான் இருக்குது அப்போது உண்மையில் பகவான் சொல்லார் அது உண்மை அப்படிங்கிறார் இந்த உலகத்தில் உன்னுடைய ஸ்திதி ஒரு ஆனந்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கிடையாது ஒரு நிரந்தரமான இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கிடையாது பகவான் சொல்லார் மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனா சனாதனா நித்தியமானவன் நீ என்னுடைய அம்சம் நீ என்னுடைய நண்பன் என்னுடைய பக்தன் என்னுடைய சங்கத்தில் நிரந்தரமான இன்பத்தை இந்த நிரந்தரமான வைகுண்டத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியவர் இந்த ஒரு வரியில் எல்லாம் அடங்கிடுது ஆனால் நீ இப்போ எங்கே போய் நிற்கிற மனசஸ்திரியானி இந்திரியானி பிரகிருஸ்தானி கர்சதி நாய் மாதிரி ரோட்டில் போய் நிற்கிற நாய் பேர் தான் அனாதி அந்த நாய்க்கு மாசு கிடையாது நீ வந்து மனதாலேயும் புலன்களாலேயும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இந்த பௌதிக உலகத்தில் உள்ள விதவிதமான சரீரங்களில் போய் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற மனதால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இந்த புலன்களால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பௌதிகமான உடலில் மாட்டிக்கிட்டு முழிகிறோம் அதான் நம்மளுடைய நிலைமை அப்போ நம்ம இந்த விஷயத்தை மறந்தால் கூட கிருஷ்ணன் மேலேருந்து பார்க்குறார் யோசிச்சு பார் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவருடைய மகன் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் பக்கத்துலேருந்து அவரை புகழ்ந்து பாடிட்டு இருந்திருப்பான் யசோமதி நந்தனன்னு சொல்லிட்டு அதே ஜீவாத்மா பூலோகத்தில் ரோட்டில் போய் நாயாருது என்ன பாடுறான் அதே ஜீவாத்மா எப்படி பாடிக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ கிருஷ்ணருக்கு மனசு எப்படி வருத்தமாக இருக்கும் நம்மளை விட்டு நம்ம வீட்டில் ஒரு பிள்ளை ஊம பிள்ளையாக இருந்தால் நமக்கு எப்படி வருத்தமாக இருக்கும் அதுபோல் பகவானுடைய அம்சமான அந்த ஜீவாத்மா பூலகத்தில் போய் இப்படி பேசிட்டு உட்காந்துருக்கிறான் பௌதிகமான விஷயங்களை அதை பார்த்து பகவான் வந்து வருத்தப்படுறார் அப்படி வருத்தப்படுவதனால தான் மீண்டும் வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் பகவத்துக்கு அவர் வெளிப்படையான முறையில் சொல்லார் நீ என்னுடைய மகன் என்னுடைய நண்பன் என்னுடைய பக்தன் அப்படிங்கிறார் ஆனால் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா இதை படித்து விட்டு மீண்டும் கேள்வி கேட்குறான் பகவானே அப்படி வந்து அகங்காரத்தில் சொல்லார் என்ட்ட சரணாக இடை அப்படின்னு சொல்கிறார் பகவான் வேற என்ன சொல்ல முடியும் மாயிட்டே போய் ஒன்று சரணாதிடை சொல்ல முடியும் இன்பம் அடையணும்னா நீ வந்து பௌதிக வாழ்க்கையில் பகவான்கிட்ட தான் சரணாதி அடையணும் பகவான் வந்து உனக்கு வந்து கெட்ட விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியாது உண்மையான உனக்கு நன்மையை அளிக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அதற்கு மாறாக பல விதமான உபதேசங்கள் இருக்குது நமக்கு மற்ற எல்லாரும் எதை தான் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க கிருஷ்ணரை தவிர கிருஷ்ண பக்தனை தவிர இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவருமே மற்ற விஷயத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்கன்னா மாயிட்ட சரணாதி அடையை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய வெள்ளூரில் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பெ
கேட்டால் கற்றுக்கலாம் இன்பமாக வாழலாம் ஆனால் பணம் கொடுத்தா தான் அவளுக்கு வர முடியும் இல்லை வர முடியாது மூணு வருஷம் தான் வச்சுருப்போம் மூணு வருஷம் கழித்து வழியில் இடிச்சு தெளிவோம் ஏன்னா பகவான் அதுக்கு மாற சொல்லார் மாமு பேத்திய புனர்ஜென்ம என்னுடைய உலகத்துக்கு ஒரு நேரம் கூட்டு பண்ணம்னா நிரந்தரமான இன்பத்தை கொடுப்பேன் என்ன பண்ண மாட்டேன் மீண்டும் திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு அனுப்ப மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு திருப்பி அனுப்ப மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் பௌதிக உலகத்தில் மாயை வந்து நமக்கு வந்து இன்பத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்லுது உண்மைதான் இது வந்து எப்படின்னா அரசியல்வாதியுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி மாதிரி இருக்குது தேர்தலில் பல வாக்குறுதிகள் வரும் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் அந்த வாக்குறுதியை வந்து அரசியல்வாதி நிறைவேற்றினா கூட நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்காது பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாக்குறுதியை அரசியல்வாதியாலே நிறைவேற்ற முடியாது காரணம் வந்து அவனே அஞ்சு வருஷம் இருந்தால் தானே அதுக்கு முன்ன அவனே யாராவது கிளை தள்ளிடுவாங்க அதுபோல் மாயை வந்து நமக்கு பல விதமான வாக்குறுதிகள் கொடுக்கு நீ பெண் சங்கத்துக்கு வந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் குடும்ப வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் மது அருந்தும் போது சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து சிகரெட் குடிக்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கலாம் கருணியினுடைய சங்கத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்த்தாலும் கூட நம்மளால் யாருமே நிரந்தரமாக சந்தோஷம் அடைய முடியல மற்றொரு விஷயம் உண்மையிலே மாயால் அப்படி நம்ம நிரந்தரமான சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடிந்தாலும் கூட அது சாத்தியமான காரியம் கிடையாது காரணம் மாயைக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் நிரந்தரமான முறையில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாத சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி கிடையாது காரணம் இந்த உலகமே என்னது தற்காலிகமான உலகம் நிரந்தரமான உலகம் கிடையாது பகவான் தான் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்துக்கே முடிவு உண்டு இல்லை மாயை தற்காலிகமான முறையில் இந்த உலகத்துக்கு நமக்கு நிரந்தரமான இன்பத்தை கொடுக்கணும் நம்ம முயற்சி பண்ணால் கூட அது நடக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இந்த உலகத்தில் ரெண்டு நபர்கள் மட்டும் தான் நிரந்தரமாக இன்பத்தை அடைய முடியும் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள மாதிரி யாரெல்லாம் சொல்லுவோம் பாருங்கள் ஒன்று பைத்தியக்காரன் இன்னொன்று பரமஹம்சன் பைத்தியக்காரனும் ஓரளவுக்கு இன்பகரமான காரணம் அவருக்கு வந்தனும் குழந்தைக்கு ஃபீஸ் கட்டணுங்கிற கவலை கிடையாது வீட்டுக்கார அம்மாவை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது ஏடிஎம்கே ஓட்டு பண்ணுமா டிஎம்கே ஓட்டு பண்ணணும்னு சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆ பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அது கூட தமோ குணத்தில் உள்ளது அதே போல் பரமஹம்சர்கள் சுத்த பக்தர்களும் அவர்கள் எப்பொழுதும் நிரந்தரமான முறையில் இன்பம் உள்ளவர்கள் காரணம் அவர்களுக்கும் இதே விஷயந்தான் அவர்களுக்கு இந்த கட்சி ஓட்டு பண்ணுவோம் அந்த கட்சி ஓட்டு பண்ணுவோம் சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தன்னுடைய பாதுகாப்பை நினச்சி ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காரணம் கிருஷ்ணரே தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து எப்பொழுதும் முழுமையான முறையில் ரட்சிக்கின்றார் தன்னுடைய உடல் தேவைகளை பற்றி அதிகமாக வந்து அவர்கள் வந்து பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காரணம் அவர்களுக்கு உடல் தேவைகள் புலனின்பு ஆசைகள் ரொம்ப குறைவு மரணத்தை நினச்சி அவர் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காரணம் மரண நேரத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா விதமான முறையிலும் தன்னை ரசிப்பாருங்கிற முழு நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருக்குது அதனால் எப்பொழுதுமே அவர் வந்து முழுமையான முறையில் பரமஹம்ச பக்தர் ஆனந்தமான முறையில் இருக்கிறார் அவர்களுக்கு வேணால் அந்த உலகம் வந்து ஆனந்தமானது காரணம் சுத்த பக்தி அடைஞ்சதுனால நம்மளை போன்ற சாதாரண பக்தர்களுக்கு கூட இந்த உலகம் வந்து ஆபத்தான விஷயந்தான் காரணம் வந்து நம்மளை பொறுத்த முடிக்க எப்படி இருக்குன்னா பௌதிகவாதி உலகத்தில் கஷ்டப்படுறான் சுத்த பக்தன் எப்பொழுதும் ஆன்மீகமாக இருக்கா ஆன்மீக இன்பத்தில் வந்து திளைச்சிருக்கிறான் நம்மளை போன்ற இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள பக்தர்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா சில நேரத்தில் ஆன்மீக இன்பத்தில் திளைக்கிறோம் இன்னும் அதே நேரத்தில் வந்து முழுமையான முறையில் நம்ம பக்தியில் உள்ளுக்கு வராதுனால இன்னும் கூட சில நேரத்தில் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா சில நேரத்தில் கிருஷ்ணர் கூட சேர்ந்து கிருஷ்ண பக்தர்கள் கூட சேர்ந்து ஆன்மீக இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் கீர்த்தனத்தில் குறிக்கிறோம் பகவத்கீரை கேட்குறோம் ஸ்ரீமத் பாவரம் கேட்குறோம் பிரசாதம் சாப்பிட்றோம் இன்னும் நம்ம வந்து இந்த முழுமையான முறையில் கிருஷ்ணர்கிட்டே போகணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு இல்லையே கொஞ்சம் நேரம் என்ன பண்ணுறோம் ஓகே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு சங்கத்தை கொடுத்தாச்சு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொஞ்சம் மாயா பக்தர்களுக்கு நம்முடைய சங்கத்தை கொடுக்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படி அங்கே போய் வீட்டில் குடும்பத்தினருக்கு சங்கம் கொடுக்குறது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சங்கம் கொடுக்குறது ஸ்கூலில் போய் சங்கம் கொடுக்குறது நம்முடைய ஜாதிக்காரனுக்கு நம்முடைய சங்கத்தை கொடுக்குறது மீண்டும் வந்து கஷ்டம் அப்போ மீண்டும் உட்காந்து அழுதுது ஓ மாயை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற சண்டே மீண்டும் இன்றைக்கி வரும் சண்டே ப்ரோக்ராம் மிஸ்கான ஓடியெல்லாம் ஓடாந்தாச்சு ஆனந்தமாயாச்சு இன்பம் வேணால் எங்கேயே இருந்துடும் எதுக்கு திரும்பி போகிற இப்போ சண்டே ப்ரோக்ராம் நடக்குது எத்தனை பேர் இப்போ இருக்க போகிறோம் பார்க்கலாம் மணி அரை மணி நேரத்தில் பார்க்கலாம் வெளியிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பு போல் வேலை படி நீங்கள் ஓடிடுவாங்க மக்கள் அப்புறம் அங்கே போய் துன்பம் மீண்டும் அங்கே தான் அடித்து மீண்டும் ஓடியாருது ஸோ நிரந்தரமான இன்பம் வேணும்னா இங்கே இருந்துட வேண்டியதான் பகவான்டே பாதார விந்தங்களில் நிரந்தரமான இன்பம் எப்பவும் இருக்குது அந்த ஸ்தானத்துக்கு நம்ம வரும்போது எப்பவும் நிரந்தரமான இன்பம் இருக்குது இப்படி சட்டல் மாதிரி அடித்தோம் அடித்தோம்னாக்க இது வந்து இன்பத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் இடையில் போராட்டம் மா
பௌதிகவாதி கூட வந்து அவனை பற்றி கூட கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம பக்தனை நினச்சி கவலைப்படணும் காரணம் இவ்வளோ அருமையான வாய்ப்பை வந்து அடைந்து விட்டு நம்ம வந்து அந்த முழுமையான சரணாகிரையாக வந்து விட்டுறக்கூடாது